وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامد ومسليان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحل اللقطه من لساني فقه قولي একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে যদি কোনো ব্যক্তির ঋণ আছে ধার আছে তাহলে কি ওই ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে কুরবানি করতে পারবে তার জন্য কোনটা উত্তম আগে ঋণ পরিশোধ করবে নাকি কুরবানি করবে আলহামদুলিল্লাহ ভাই গোপন তো প্রশ্ন করেছেন এই ক্ষেত্রে শেখ সালে আসাইমিন রহিমুল্লাহ আলাই তার গ্রন্থ আশারহুল মুমত অষ্টম খণ্ডের চারশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় বলছেন যে ইনকানা আলাই হিদাইনুন ইয়ম বাগিলাহু আয়বদা বিদ্যাইনে কবলুল উদাহাইয়াতে তিনি বলছেন যে যদি কোনো ব্যক্তির ঋণ থাকে যদি কোনো ব্যক্তির ঋণ থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি আগে ঋণ পরিশোধ করবে ওই ব্যক্তি আগে ঋণ পরিশোধ করবে ওর জন্য ঋণ পরিশোধ করাটাই হচ্ছে বেশি উত্তম বা ওটা অজীব দলিল সেই বুহারি কিতাবুল হাওয়ালাত অর্থাৎ ঋণের অধ্যায় অনুচ্ছেদ ইন হালা দাইনেল দাইনেল মাইটা আলা রাজুল ইন জাজা তো এখানে একটা হাদিস এবং বুখার রহিমুল আলী এসেছেন অধ্যায় নম্বর আটত্রিশের অনুচ্ছেদ নম্বর তিন যে কন্যা জুলুসেন ইন্দা নবী সাল্লাহ সাল্লাম একদা আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পাশে বসেছিলাম ঈদ উতিয়া বি জানাজাতিন এমন তো অবস্থায় একটা জানাজা নিয়ে আসা হলো ফকলু সাহাবারা বললেন সল্লি আলাইহা হে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আপনি এই ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়িয়ে দিন ফকলা রসুলাম বললেন যে হাল আলাই হিদাইনুন এই ব্যক্তির ওপরে কি কোনো ঋণ বা ধার আছে অলা তারা বললেন যে না এই ব্যক্তির কোনো ঋণ বা ধার নেই অলা ফাহাল তারা কাজান তখন তিনি বললেন যে এই ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি রেখে যাচ্ছেন কোনো মেরাস বা কোনো সম্পত্তি মৃত্যুর পরে রেখে যাচ্ছেন অলা তারা বললেন না এর কোনো সম্পত্তিও নেই আর ধার কোনো ধার বা ঋণও নেই ফসল্লা আলাইহি রসুল্লাম তার জানাজা সালাদ আদায় করলেন সোম্মা ও তিয়াবে জানাজা তিন ওখরা অতপর আবার একটা দ্বিতীয় জানাজা নিয়ে আসা হলো রসুল্লামের সামনে তা কলো আবারও সাহাবারা বললেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি এই ব্যক্তির নামাজের জানাজা পড়িয়ে দিন কল আহাল আলাইহি দায়ুন রসুল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন যে এই ব্যক্তির কোনো ধার বা ঋণ আছে ক না তারা বললেন যে হ্যাঁ এই ব্যক্তির ঋণ আছে কল আহাল তারা কাশাইয়ান আচ্ছা এর ঋণ তো আছে কিন্তু এই ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি রেখে যাচ্ছে বা কোনো সম্পত্তি রেখে গিয়েছে কল ও সালাতা দিনা ঋণ তো তারা বললেন যে হ্যাঁ এর তিন দিনার সম্পত্তি ও রেখে গিয়েছে তো রসুলাম বললেন যে এই সম্পত্তি থেকে ও ঋণ পরিশোধ করে দেবে হ্যাঁ ফসল্লা আলহিয়া তারপর এই ব্যক্তিও তিনি জানা যান নামাজ পড়লেন সোম্মা ও তিয়া বিস্তালের সাথে অতপর তৃতীয় জানাজা নিয়ে আসা হলো অতপর তৃতীয় ব্যক্তির জানাজা নিয়ে আসা হলো ফকল ও সল্লি আলাইহা অতপর আবার সাহাবারা বললেন যে রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি এই ব্যক্তির নামাজের জানাজা পড়িয়ে দিন কল আহাল তারা কাশাইয়ান রসুলাম জিজ্ঞাসা করলেন যে এই ব্যক্তির কোনো পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কোনো মেরা শেখে যাচ্ছে কল উলা সাহারা সাহাবারা বললেন যে না এর কোনো সম্পত্তি বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি নেই কল ফাহলা আলাইয়া দায়ুন তারপর রসুলাম জিজ্ঞাসা করলেন যে এই ব্যক্তির কোনো ঋণ বা ধার পাওনাদার কেউ কিছু আছে কল সাহাবারা বললেন যে সালা আছে তো দিনা ঋণ এই ব্যক্তির তিন দিনার ঋণ আছে যেটা সে পরিশোধ করতে পারেনি বা করেনি কল রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন সল্ল আলা সাহেবিকুম তোমরা তোমাদের সাথীর শ্রাদ আদায় করিয়া নাও আমি শ্রাদ আদায় করব না কল কাতাদা তখন কাতাদা রাজ তানু বললেন যে সল্লি আলাইহি রসোল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আপনি এর নামাজে জানাজা পড়ুন 
ও আলিয়া দাইনুহু এর ঋণের ভার আমার উপরে আমি নিয়ে নিচ্ছি এর ঋণের ভার আমি আমার উপর নিয়ে নিচ্ছি আমি এর ঋণে দায়িত্বশীল হলাম আমি এর ঋণ পরিশোধ করব ফসল্লা আলাইহি অথবা রসুল সাল্লাম তারও জানা যা নামাজ নামাজে জানা যা পড়লেন তো ওই ব্যক্তি যেহেতু ঋণ ছিল সেজন্য রসুল সাল্লাম এর নামাজে জানা যা পড়তে অস্বীকার করছিলেন বা পড়তে চাচ্ছিলেন না তো ঋণ পরিশোধ না করাটা খুব চর মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুব মারাত্মক বিষয় সেই বুখারি হাদিস নাম্বার দু উননব্বই এবং দু হাজার দুশো পঁচানব্বই সেই জন্যে ওলামার বলছেন যে কয়েক দিক দিয়ে কয়েকটা দিক দিয়ে কোরবানি করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করাটা অপরিহার্য কয়েকটা দিক দিয়ে কোরবানি করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করাটা অপরিহার্য এটাই উত্তম এটাই আফজাল প্রথম কারণ যে আদাবদ্দাইন ও আজীবন ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে ও আজীব অপরিহার্য ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে অপরিহার্য পরিশোধ করতেই হবে অল উদাহিয়াত সন্ন্যাত মোয়াক্কাতুন আর কোরবানি করা হচ্ছে সন্ন্যাত মোয়াক্কাদা তো অবভিয়াসলি সাধারণ কথা যে সন্ন্যাত মোয়াক্কাদার পরে ওয়াজিব সর্বস্থায় প্রাধান্য পাবে সন্ন্যাত মোয়াক্কাদার পরে ওয়াজিব সর্বস্থায় প্রাধান্য পাবে এই জন্য কোরবানি করার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করাটা হচ্ছে ওয়াজিব দ্বিতীয় কারণ আর দায়নু হাক কুন্দা ঋণ হচ্ছে বান্দার হক ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে এটা বান্দার হক অল উদ হক কুন মন্দু বলিল্লাহিদা আর কোরবানি হচ্ছে একটা এমন হক যেটা আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা হয় যে কোরবানি আল্লাহর জন্য করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করতে হয় তো অবশ্যই আল্লাহ তালার যে হক তার আগে বান্দার হক তার আগে বান্দার হক তো এই দিক দিয়েও আগে আপনাকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তৃতীয় নম্বর ইন্নাফি বেকায়ের দায়নে মোখাতুন আদি মতন নিশ্চয় ঋণ বাকি রাখাটা একটা মারাত্মক জিনিস নিশ্চয় ঋণ পরিশোধ না করা বা ঋণ বাকি রাখাটা একটা মারাত্মক জিনিস কেননা কালকে আমাদের মাঠে যদি আপনি ঋণ পরিশোধ না করেই ওঠেন তাহলে যে ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে ঋণ পাবে সেই পাওনাদারকে আপনার নেকি থেকে কেটে নেকি বা পূর্ণ থেকে কেটে কেটে তাকে দেওয়া হবে সেই পাওনাদারকে আপনার যে সৎ আমল আপনার যে ভালো আমল সেই ভালো আমল বা সৎ আমল থেকে কেটে কেটে তাকে দেওয়া হবে আর চতুর্থ নম্বর হচ্ছে রসুসালাম ওই ব্যক্তির নামাজে জানাজা পড়তে অস্বীকার করেছেন যার যার ওপরে ঋণ ছিল তো এই সমস্ত দিক দিয়ে ওলামারা বলেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তির ঋণ থাকে তাহলে ওই ব্যক্তিকে আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তারপরে কোরবানি তো এটা হচ্ছে নর্মাল ঋণের কথা এটা হচ্ছে নর্মাল ঋণের কথা এবার যদি কোনো ব্যক্তির লোন থাকে প্রথম এক বাক্যে লোন নেওয়া হারাম প্রথম কথা হচ্ছে যে এক বাক্যে লোন নেওয়া হারাম এখন যদি কোনো ব্যক্তির কাছে লোনের আছে অর্থাৎ এমন ঋণ যেটা একবারে পরিশোধ করা যায় না এমন ঋণ যেটা একবারে পরিশোধ করা যায় না সেটা কিস্তি কিস্তি পরিশোধ করতে হয় যদি এই ধরনের ঋণ হয় তাহলে অবশ্যই আপনি এই ধরনের ঋণ রেখে কোরবানি করতে পারবেন হয়তো আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে বা দশ হাজার টাকা আছে আপনার এই মাসে কিস্তি লাগবে এক হাজার টাকা বা দু হাজার টাকা আপনার কাছে আট হাজার টাকা উদ্বৃদ্ধি থাকছে তাহলে আপনি ওই আঠাশ টাকা দিয়ে কোরবানি করতে পারছেন যেহেতু আপনি বাকি ঋণটাকে আপনাকে এই মুহূর্তেই পরিশোধ করতে হচ্ছে না সেই জন্য যদি এমন ঋণ যেটা একবারে পরিশোধ করতে হচ্ছে না তাহলে সেই ঋণ রেখে কোরবানি করা যাবে ইনশাল্লাহ সেই ঋণ রেখে কোরবানি করা যাবে তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে লোন নেওয়া হারাম স্পষ্ট হারাম আগে এখান থেকে বাঁচতে হবে আগে এখান থেকে বাঁচতে হবে যেটা হলো ঋণের কথা যদি নর্মাল ঋণ হয় অর্থাৎ এমন ঋণ যদি একবারে পরিশোধ করা যায় তাহলে অবশ্যই সেই ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে আর যদি এমন ঋণ হয় যেটা একবারে পরিশোধ করা যায় না তাহলে সেই ঋণ রেখে ইনশাল্লাহ কোরবানি করা যাবে এখন কথা হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য থাকে ঋণ পরিশোধ করা যদি কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য থাকে ঋণ পরিশোধ করা তাহলে সেই ব্যক্তি ধার করেও কোরবানি করতে পারে সেই ব্যক্তি ধার করেও কোরবানি করতে পারে অর্থাৎ আপনার এই মুহূর্তে কোনো টাকা নেই ঋণ নেই কিছু নেই আপনি একদম নিঃস্ব ব্যক্তি যে আপনার কাছে এখন কোনো টাকা নেই 
কিন্তু আপনার আশা ভরসা আছে যে কিছুদিন পরে আপনি টাকা পেয়ে যাবেন যদি আপনি এখন ধার করেন তাহলে আপনি সেই ধারটা পরিশোধ করতে পারবেন তো যদি আপনার এই রকম আশা থাকে বা সামর্থ্য থাকে যে আপনি ধার নিলে সেটা পরিশোধ করতে পারবেন তাহলে এক্ষেত্রে আপনার জন্য ধার করে কোরবানি করা জায়জ আছে শাইকুল ইসলাম ইমাম ইমনে তাইমা রাহিম আলাইকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে যদি ওই ব্যক্তির সামর্থ্য থাকে যে সে ওই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে তাহলে তার জন্য তার জন্য ধার করে কোরবানি করা হচ্ছে উত্তম কিন্তু এটা অজীব নয় কিন্তু অজীব নয় যে ধার করে কোরবানি করতেই হবে এরকম নয় যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে ধার করে কোরবানি করা হচ্ছে উত্তম মজমুল ফতুয়া ছাব্বিশ খণ্ড তিনশো পাঁচ পৃষ্ঠা সাইকিবনে বাস ভাইমারাঠি এক কথা বলছেন যে আলু ভাইয়া তো সন্নাতুন ও লাইসা তো অজীবাতুন কোরবানি হচ্ছে সন্নাত এটা অজীব নয় সেই জন্যে ধার করে যদি কোরবানি করতে চাই যদি তার সামর্থ্য থাকে পরিশোধ করা তাহলে সে করতে পারে আর যদি সামর্থ্য না থাকে বা ভয় থাকে যে পরিশোধ করতে পারবো কি পারবো না তাহলে তার জন্য কোরবানি করা ও অজীব নয় তার জন্য তাহলে তার জন্য কোরবানি করা অজীব অপরিহার্য নয় সে কোরবানি করবে না ফতোয়া এমনি বাস প্রথম খণ্ডের সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা হাদ আমা ইন্দি আল্লাহ আলাব ইসাব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد